ரெண்டு நியாய தீர்ப்புங்கிற வார்த்தை சொல்லப்பட்டாலும் ரெண்டு வித்தியாச வித்தியாசமான சில காரியங்களை நம்ம சொல்லுவோம் எந்த மனிதனும் சட்டத்திலும் தப்பிக்க முடியாது அது மோசையா இருந்தாலும் ஆரோனா இருந்தாலும் அப்போசலர்லா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டம் தான் பூமியை கெடுத்தவர்களை கெடுக்கிறதற்கும் காலம் வந்தது என்று சொல்லி தேவனை தொழுது கொண்டார்கள் ஆண்டவரவை இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள் ஏன் எதற்கு எப்படி இந்த நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி நிறைய டாபிக் பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இது வந்து நடக்க போகிற ஒரு விஷயம் நியாய தீர்ப்பு ஏன்னா நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பாக நம்ம ஒவ்வொருவருமே போய் அங்கே நிற்க வேண்டியத ஒரு சூழ்நிலை வருது அது கூட நம்ம நிறைய காரியங்கள் பேசுகிறோம் இப்போ இதை பற்றி பேசும்போது வந்து ரெண்டு மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம மனசில் வருது ஒன்று வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன நினைக்கிறோம் ஐயோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்க நியாய தீர்ப்பில் இதெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே மறந்துட்டோமே நல்ல வேலை இப்போமா தெரிஞ்சிச்சே அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் நினைக்கிறோம் இவ்வளோ பெரிய நியாய தீர்ப்பு நடக்குது இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கை என்ன சரி பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்போ தான் நம்ம போய் அங்கே நிற்க முடியும் ஆண்டவர்கிட்ட நல்ல பலன் பெற முடியும் அப்படின்னு இன்னொரு குரூப்னு நினைக்கிறோம் உண்மைதான் அது எல்லாமே கரெக்டு தான் தொடர்ந்து அதை பற்றி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் நம்மோடு கூட மதிப்புக்குரிய தீர்க்கதரிசி வின்சன் செல்வகுமார் ஐயா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் வாங்க நம்ம பேசுவோம் நினைக்க <laughs> 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 அதனால் வந்து இதுக்கு முன்னால் மறித்தவர்கள் கடலில் மறித்தவர்கள் சமுத்திரத்தில் எல்லாமே வந்து வசனத்தில் போட்டிருக்கு அப்போ எல்லா மனிதனும் நியாயம் திருக்கப்பட்டனும் அப்படிங்கிறது வந்து தேவனுடைய நியமத்தில் ஒன்று அதனால் யாராக இருந்தாலும் அவங்க தனித்தனியாக அந்த நியாய திருப்பை சந்தித்து தான் ஆகணும் ஒரு கூட்டத்தில் நமக்கு வேண்டியவங்களை பின்னால் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு அப்படிலாம் நிற்க முடியாது தனியாக போய் அந்த சிங்காசனத்துக்கு முன்னால் எல்லாருமே ஒரு நாள் நிற்கணும் அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நம்முடைய வாழ்க்கை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம எவ்வளோ எபிசோடு வந்தால் கூட இதை வந்து அறகுறையாக எதுவும் பேசிடக்கூடாது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு சொல்லப்பட்ட நாம் அறிந்திருக்கிற அளவுக்கு உண்டான காரியங்களை ரொம்ப நிதானமாக அவங்களுக்கு சொல்லிடணும் அப்படின்னு தான் நம்ம சனத்தோடு சொல்கிறோம் லேட்டாக சில நேரங்களில் வந்து சில டாபிக்ஸ் வந்து வேகமாக நம்ம பேசி முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போகாமல் இதை ரொம்ப நிதானமாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாட்கள் ஆனாலும் பரவாயில்ல இது நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனிக்கிறது எல்லாருக்குமே நல்லது அது ஏன்னா அது வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறணும் ஏன்னா அது யாருக்கோ வருது சிலருக்கு வரும் சிலருக்கு வராதுன்னா பரவாயில்ல எல்லாருக்கும் வரும் குழந்தைகளுக்கு வரும் பெரியவர்களுக்கு வரும் மறுத்த எல்லாருக்குமே வரும் அப்படின்னு வசனத்தில் போட்டிருக்கிறதுனால எல்லாருமே அது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவ்வளோ காரியங்கள் பண்ணணும் அதில் இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம பார்க்குற வியூவர்ஸுமே இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நியாய திருப்பி பற்றி பேசிட்டே வரும்போது ஆமாம் ஒவ்வொரு வாரமும் என்ன பேசுகிறாங்க அந்த டேட்டோட அவங்க குறிச்சி வச்சிட்டாங்கன்னா ஆமாம் திருப்பி அவங்க இன்னொரு தடவை கேட்குறாங்க ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டால் தான் நமக்கு வந்து இன்னும் நிறைய காரியங்கள் வெளியே வரும் அதனால் அவங்களுக்குமே அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதனால் அப்படி நோட் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக திருப்பி கேட்கலாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆமாம் இந்த நாளிலும் கூட அந்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தான் நம்ம போன வாரம் கொஷின்ஸ் மட்டும் நான் கேட்டேன் அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் போக வேண்டி இருக்கு அதாவது இது நியாய தீர்ப்பு அப்படின்றது வந்து நம்ம நீங்கள் போன தடவை ரொம்ப அழகாக விளக்கி சொன்னீங்க இந்த தடவை வந்து நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஏதாவது வித்தியாசமான விதவிதமான நியாய தீர்ப்புகள் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குதா ஆமாம் இதில் வந்து ரெண்டு நியாய தீர்ப்புகள் வந்து வேதத்தில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டு நியாய தீர்ப்புகள் சரி அது வந்து ரெண்டு நியாய தீர்ப்புங்கிற வார்த்தை சொல்லப்பட்டாலும் ரெண்டு வித்தியாச வித்தியாசமான சில காரியங்களை நமக்கு சொல்லுது முதல்ல நம்ம பேசின ஒரு நிகழ்வை நம்ம வந்து நல்லா மனசில் வச்சு பார்த்தா போன எபிசோடில் பேசினதை வச்சு பார்த்தா இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட பரிசுத்தவான்களும் வந்து சிங்காசனத்தில் உட்காந்து நியாயந்திருப்பார்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்தது அப்போ நீங்கள் அதுலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்பீங்கன்னு நினைச்சேன்னா ஆனால் நீங்கள் கேட்கல அது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பரிசுத்தனங்கள் வந்து உட்காருவாங்கன்னு சொன்னோம்ல ஆனால் எல்லா மனிதருக்கும் என்ன நியமிக்கப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் எல்லா மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கு சரி அப்போ இந்த பரிசுத்தவான்கள் வந்து நியாய தீர்ப்பு உட்காந்தா அப்போ இவங்களுக்கு எப்போ நியாய தீர்ப்பு நடந்துச்சு இவங்க நியாய தீர்க்கப்பட்டிருக்கணும்ல அப்போ இவங்க வந்து எப்படி உட்காந்தாங்க நியாய தீர்ப்பு எப்படி ஸ்கிப் அப் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா இந்த இவங்க வந்து ஏற்கனவே நியாய தீர்க்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்
இன்னைக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதே அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஆதாம்ல இருந்து இன்னைக்கு நீங்க நான் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் அது வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கேன்னா தப்பிக்க முடியாது ஆனா இப்ப இயேசு கிறிஸ்து வந்து சிங்காசனத்துல உட்கார்ந்து நியாயந்திருக்க போறாரு அதோட கூட நான் சிங்காசனங்களை கண்டேன் அதுல பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் வந்து நியாயந்திருக்கிற அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள்னா அப்ப இவங்களுக்கு அந்த வசனம் வந்து அங்க பொருந்தலையே அப்ப இவங்க ஏற்கனவே நியாய திருப்பு அடைஞ்சு அப்ப இவங்களுக்கு வந்து ஒரு நியாய திருப்பு நடந்திருக்கணும் அப்ப நியாய திருப்பு வந்து ரெண்டு விதமான நியாய திருப்பை குறித்து கர்த்தோடைய வேதம் நமக்கு அந்த இடத்துல பேசுது அப்ப ஒரு கூட்டம் பேர் கர்த்தோடைய ஊழியக்காரர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் பரிசுத்தவான்கள் இவங்க எல்லாம் இந்த நியாய திருப்புக்கு முன்னால ஒரு நியாய திருப்பு அடைறாங்க அவங்க ஏற்கனவே ஆமா அந்த நியாய திருப்புல வந்து அவங்க நியாயந்திருக்கப்பட்டு அவங்க யார் அப்படிங்கறதுல வெளிப்படுத்தப்பட்டு அதுல தகுதி உள்ள மற்றவர்களை நியாயந்திருக்க கூடிய அளவுக்கு தகுதி உள்ளவங்க மாத்திரம் கண்டுபிடிக்க அவங்க தான் இந்த சிங்காசனம் வந்து உட்காருவாங்க அப்ப இது வந்து முதல் முறை நடக்கக்கூடிய நியாய திருப்பு அப்படின்னு ஒரு நியாய திருப்பு என்று சொல்லப்பட்டாலும் அந்த நியாய திருப்புக்கும் இந்த இரண்டாவது முறை வருதுல எல்லா ஜனங்களும் வந்து நியாயந்திருக்கப்படுறாங்கல்ல அந்த நியாய திருப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஏன்னா இந்த பரிசுத்தவான்கள் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசிகள் கத்துடைய ஊழியக்காரர்கள் பொதுவா இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுடைய நியாய திருப்புல அவங்களுக்கு முன்னால நிறுத்தப்பட்டு விசாரிக்கப்பட மாட்டாங்க இவங்களை வந்து தனி கோர்ட் விசாரிக்கும் தனியா ஸ்பெஷல் அவங்க வந்து முதல்ல அது இந்த நியாய திருப்பு வரதுக்கு முன்னாலே நடந்துடும் சரி வந்து அந்த அதுல வந்து இவங்க வந்து விசாரிக்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய கிரியைகள் வந்து வெளிப்படுத்தப்படும் இது நியாய திருப்பு என்று சொல்லப்பட்டாலும் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொன்னேன் அந்த முதல் நியாய திருப்பு என்பது அவன் அவனுடைய கிரியைகளுடைய அந்த தரம் வந்து சோதிக்கப்பட்டு அந்த தரத்திற்கு ஏற்றபடி பலன் கொடுக்கிற நியாய திருப்பு இது சரி சரி கத்தருடைய பரிசுத்தவான்கள் தான் நானும் நான் செய்த கிரிகளில் வந்து வித்தியாசம் இருக்கும் ஒரு வசனத்தில் என்ன போட்டுருக்குன்னா ஒன்று முப்பதும் அறுபதும் நூறு நூறு மாதிரி அப்போ எல்லாரும் ஒரே மாதிரி விளையிறதும் இல்லை ஒரே மாதிரி கனி கொடுக்கறது இல்லை சரி சரி நான் எனக்கு கர்த்தர் சொன்னதில் நான் எத்தனை பர்சன்டேஜ் செஞ்சேன் எவ்வளவு செய்யலை அப்படின்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்ப அவனவன் செய்த அந்த கிரிகளின் அளவு அதனுடைய அதனுடைய குவாலிட்டி எவ்வளவு தரம் இருக்கு சரி அப்படிங்கிறலாம் பார்த்து அவர்களுக்கு வந்து பிரதிபலன் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரிவார்டு கொடுக்குற மாதிரி நீ இவ்வளவு செஞ்ச அதை வந்து கூலின்னு கூட சொல்லப்படுது வசனத்துல கூலி பெறுவான் அப்படின்னு அப்ப அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு முதல்ல கூட்டப்படும் சரி இது எப்ப கூட்டப்படும் அப்படின்னு சொன்னா கர்த்தருடைய சபையானது சபையானது பரத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு சபை வந்து ரகசிய வரையை சொல்லுங்க ஆமா பரத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு ஏழு வருஷம் வந்து பூமியில வந்து இந்த இது நடந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த நேரத்துல அவர்களுடைய கிரியைகள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவங்களுக்குலாம் அந்த நியாய திருப்பானது கொடுக்கப்படும் சரி கொடுக்கப்பட்ட பிறகு அந்த ஏழு வருஷம் அந்த இடைவெளி இருக்கும் நான் அதனாலதான் அந்த ரகசிய வருகை வந்து நீங்க கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய பல நிகழ்ச்சிகள் வந்து நடக்க முடியாது ஆமா சிலர் வந்து ரகசிய வருகை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ரகசிய வருகை நீங்க கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து நடக்கக்கூடிய வேதாகமத்துல சொல்ற சில நிகழ்ச்சிகளுக்கு லிங்க் கிடைக்காம போயிடும் நீங்க அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இப்ப நான் வந்து தெளிவா சொல்றேன் பாருங்க முதல்ல வந்து சபையானது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சரி அது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுறது நம்ம ரகசிய வருகைன்னு சொல்றோம் அதுல கத்துடைய பரிசுத்தவான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுறாங்க அவங்க வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அங்க போகும்போது அதே நேரத்தில் என்ன செய்வாங்கன்னா கலரைகள் திறக்கப்பட்டு அந்த முந்தி வந்து மறித்த பரிசுத்தவான்கள் கூட அவங்களோட கூட எதிர்கொண்டு அவங்க வந்து போவாங்க சரி இவங்க எல்லாம் போன பிறகு ஒரு ஏழு வருஷம் அந்த ஏழு வருஷத்துல ஆட்டுக்குட்டியாரோட திருமணம் அத வந்து அந்த திருமணத்துல கல்யாணம் எல்லாம் சொல்றாங்களா இது வந்து கல்யாணம் சொல்லி நமக்கு புரியறக்கா சொல்லப்பட்டாலும் அந்த நேரத்துலதான் இவங்க செய்த கிரிகள் கொண்டான பலன்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஒரு பிரைஸ் மாதிரி வரும் ஆமா கொடுத்துடுறாங்க மனவாட்டிக்கு வந்து கொடுக்கப்படும் அந்த ஏழு வருஷம் இந்த ஏழு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஏழு வருஷம் பூமியில வந்து உபத்திரவ காலம் வருதுறோம் மகா உபத்திரம் ரெண்டு வந்துடும் ஆமா இந்த ஏழு வருஷம் முடிவுல இயேசு கிறிஸ்து வந்து அடுத்த ஆயிரம் வருடம் இந்த பூமியில் இருக்க போறாரு இந்த ஆயிரம் வருடம் இந்த பூமியில் இருக்கும்போது இங்க இந்த ரிவார்டு வாங்கின பரிசுத்தவான்கள் இருக்காங்கல்ல இவங்க வகை பிரிக்கப்பட்டு இவங்க தான் அவரோட சேர்ந்து பூமிய நியாயம் விசாரித்து ஆளுமை செய்வாங்க சரி அவங்க ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமா இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன்ல இப்ப அவங்களை எப்ப கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்குதான் இந்த முதல் முறை அவங்களை எடுத்துக்கொண்டு போய் இவங்களை மூலம் டெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க சரி இந்த ஆயிரம் வருஷம் முடிவுல அப்புறம் தான் ஒரு பெரிய நியாய திருப்பு வரும் ஆமா அதுல இந்த முதல் முறை நியாயந்திருக்கப்பட்டவங்க அங்க போக மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு முறை தான் நிய
நான் ஒரு திருடன் வருகிற வண்ணமாய் வருவேன்னு சொன்னா அப்ப அது வந்து ஏன் வந்து ஒரு திருடனுடைய வருகைக்கு ஒப்பிடணும் திருடனுடைய வருகையினுடைய விசேஷம் என்னன்னு இந்த நியாய திருப்புல வந்து தேவனுடைய பரிசுத்தவான்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து எடுத்து கொள்ளப்பட்டு அங்க வந்து இவங்கள வந்து விசாரிச்சு சரி அவன் அவனுடைய கிரியைகள் அங்க வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தப்படும் இந்த நியாய திருப்புல வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கு படி இருக்கு சரி ஒன்று தேவனுடைய பரிசுத்தவான்கள் அதுக்கு அப்புறம் நியாய திருக்கப்பட்ட பிறகு இவங்களோடு சேர்ந்து கர்த்தரும் அவரோடு கூட சேர்ந்து பரிசுத்தவான்கள் சேர்ந்து பொதுவா இருக்கிற எல்லா மனிதர்களையும் நியாய திருக்கிறது தான் நியாய திருப்புல உள்ள ரெண்டு ஸ்டெப் சரி சரி அப்ப இதுல வந்து இந்த ரெண்டு படியையும் கர்த்தருடைய வேதம் நமக்கு தெளிவா ஒரு வசனத்துல சொல்லி இருக்கு நான் உங்களுக்கு படிச்சு காட்ட விரும்புறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் அதுல பதினெட்டாவது வசனம் கஷ்டத்தை பார்க்காம எடுத்து படிச்சிருங்க இல்ல நான் உங்களை சொல்லல பாக்குறேன் சொல்றேன் கஷ்டத்தை பார்க்காம எடுத்து படிச்சிருணும் ஏன்னா படிச்சாதான் புரியும் கண்டிப்பா ஜாதிகள் கோபித்தார்கள் அப்போது உம்முடைய கோபம் மூண்டது மறித்தோர் நியாய திருப்பு அடைவதற்கும் தீர்க்க தரிசிகளாகிய உம்முடைய ஊழியக்காரருக்கும் பரிசுத்தவான்களுக்கும் உமது நாமத்தின் மேல் பயபக்தியா இருந்த சிறியோர் பெரியோருக்கும் பலன் அளிக்கிறதற்கும் அப்ப வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் ஒன்னு வந்து தம் தீர்க்க தரிசிகள் ஊழியக்காரர்கள் பரிசுத்தவான்கள் அவர் நாமத்தின் மேல் பயபக்தியா இருந்த பெரியோர் சிறியோர் பெரியோர் சிறியோர் எல்லாத்திலயும் வந்துடுறாங்க ஆமா அவங்களுக்கு எல்லாம் பலன் கொடுக்கிறதற்கும் சரி பூமியை கெடுத்தவர்களை கெடுக்கிறதற்கும் காலம் வந்தது என்று சொல்லி தேவனை தொழுது கொண்டார்கள் அப்ப அதுக்கு வந்து அந்த காலம் வந்து இப்ப வந்து அடுத்து வருது நியாய தீர்ப்பின் வந்து நாட்கள் வருகிறது முதல் படிக்கும் இரண்டாவது படிக்கும் இடையில ஆயிரம் வருஷம் இடைவெளி இருக்கு என்ன அப்ப இந்த முதல் படியில என்ன நடக்குன்னு கேட்டா இதுல பாருங்களேன் இது வந்து ரெண்டு சொல்றாங்க பூமியை கெடுத்தவர்கள் பொல்லாதவர்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பதற்கும் பரிசுத்தவான்களுக்கு பலன் கொடுப்பதற்கும் அப்ப அந்த நியாய தீர்ப்பினுடைய ரெண்டு படி அந்த முதல் படியில வந்து என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டா அது நியாய தீர்ப்புன்னு சொல்லப்பட்டா கூட அது வந்து தண்டனை வழங்குவதல்ல அது வந்து பரிசு கொடுப்பது அவர்களுக்கு உண்டான பலன் கொடுப்பது ஆனா ரெண்டாவது வர்றது வந்து பரிசு கொடுப்பதல்ல தண்டனை கொடுப்பது அவங்களுக்கு உண்டான தண்டனை என்னுடைய அளவு வந்து நியமிக்கப்படும் அப்படின்னு இல்ல ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா அதுதான் இதுக்கு தான் வந்து இவங்கள முதல்ல என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த முதல் படியில இவர்களை வந்து இந்த எல்லார வச்சுட்டு வந்து விசாரிக்கிறது இல்ல இப்ப எல்லாம் இப்ப உலகத்துல இருந்து எல்லாம் மறித்தவர்கள் போனவங்க வந்தவங்க எல்லாரையும் உயிர்த்தலை வச்சு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து நிறுத்தி கர்த்தர் வந்து இங்க விசாரிச்சு அப்புறம் வந்து இவங்களை சீட்டுல உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து அங்க அப்படி பண்றது இல்ல முதலையே இவங்களை எல்லாம் விசாரிச்சிடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் செட்ல சரி விசாரிச்சு பலன் கொடுத்து அந்த பலன்ல நூறு சதவீத பலன் அல்லது அதிகபட்ச கனிகள் கொடுத்தவங்கன்னு சில பேரை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்கல்ல அவங்கள தான் தன்னோடு நியாயாசனத்துல உட்காருவதற்கு கர்த்தர் வந்து அனுமதிக்கிறார் அவங்க வந்து அவங்கள நியாயம் திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மற்ற இந்த பலன் அடைஞ்சவங்கள நல்ல பலன் அடைஞ்சவங்களை அதுக்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ் வச்சிருப்பாங்க அந்த பலன் அடைஞ்சவங்களை ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில ஆட்சி செய்யறவங்களாக நாம் அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வோம் என்று அறியீர்களா அப்படின்பட்டு இந்த ஆயிரம் வருடம் அவரோட உட்கார்ந்து ஆளுமை செய்யறவங்களா அந்த குரூப் வந்து கத்தர் வந்து ஏற்படுத்துவார் சரி ஆயிரம் வருட முடிவுல இவர்களை கொண்டு உலகம் முழுவதையும் நியாயம் திருப்பாங்க இதுதான் அப்ப இவங்க வந்து எப்படி வந்து இவங்க நியாயம் விசாரிக்கப்படுறாங்கன்னா இவங்களுடைய என்ன பாவம் செஞ்சாங்க பாவத்தை பத்தின நியாய திருப்பு அல்ல இது அவர்கள் கர்த்தருக்குன்னு செய்த ஊழியம் கிரியைகளுக்கு பலன் கொடுக்கிறது அதுதான் வந்து வசனம் அதுல வந்து போட்டிருக்கு இத பத்தி நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு இதுதான் வந்து இருக்கு இதை பத்தி நான் சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னமோ ஒரு கேள்வி ஒரு கேள்வி என்னன்னா இந்த சபை வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுது ஆமா இப்ப நம்ம வந்து பேசுறது பரிசுத்த வான்கள் ஊழியர்கள் பேசுறோம் இதுல விசுவாசிகளும் நல்ல வாழ்ந்தவங்களும் சேர்ந்துதான் ஆமா இப்ப அவங்களும் சேர்ந்த நியாயத்தில் உட்காந்து நியாயத்திருப்பார்களா இல்ல இல்ல அதுதான் அவங்களுடைய அந்த தரம் சோதிக்கப்பட்டு சரி அந்த நியாயம் இருக்கிற அளவுக்கு தரம் உள்ள ஆட்கள் எல்லாம் யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல விசுவாசியில இருந்தாலும் ஊழியர் நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு எப்படி சொல்ல சொன்ன விசுவாசின்னு ஒரு கூட்டமே கிடையாது இல்ல விசுவாசின்னு ஒரு கூட்டமே கிடையாது எல்லாருமே கருத்துக்கு ஊழியம் செய்யணும் அது வந்து ஊழியத்துல வந்து வித்தியாசம் இருக்கும் நான் செய்வதற்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை வந்து சின்ன வேலையா இருக்கலாம் ஒரு வேலை ஒருவர் செய்வதற்கு பெரிய வேலையா இருக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து பூமியில செய்வதற்கு மூன்றரை வருஷம் கொடுக்கப்பட்டது ஆனா என்னை மாதிரி ஆட்கள் பாருங்க நாற்பது வருஷம் நாங்க ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படியுமே அவர் செஞ்ச அந்த ரேஞ்ச் வந்து எங்களால் எட்ட முடியல கரெக்ட் அப்ப அவ ஒவ்வொருவரு
இப்போ உங்களுக்கு சின்ன வேலையா இருக்கும் ஆனா சின்ன வேலையா இருந்தா நீங்க சென்ட் பெர்சன் செஞ்சிடணும் பெர்சன்டேஜ் தான் அதுல முக்கியம் அந்த குவான்டிட்டி முக்கியம் குவாலிட்டி முக்கியம் குவாலிட்டி தான் முக்கியம் அதுல எந்த அளவு நீங்க செஞ்சீங்க இப்ப ஒருவருக்கு வந்து பெரிய அளவு ஊழியமா இருக்கும் அவர் அதுல அறுபது பெர்சன்ட் செஞ்சிருந்தா அவர் அறுபதுன்னு தான் மார்க் போடுவாங்க அவர் அவ்வளவு பெரிய ஊழியம் செஞ்சாருன்னா அவ்வளவு பெரிய ஊழியம் கொடுத்தேன் அதுல அறுபது தான் அவர் செஞ்சிருக்கான் எனக்கு ஒரு சின்ன ஊழியமா இருக்கும் கொஞ்சமா நான் செய்வதற்கு உண்டான ஊழியமா இருக்கும் ஒரு பத்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல செய்யுது இந்த அஞ்சு வருஷத்துல நான் செய்ய வேண்டியதை முழுசா செஞ்சிருப்பேன் எனக்கு நூறுன்னு கொடுத்துருவாங்க ஓ அவர் நாற்பது வருஷம் ஊழியம் செஞ்சிருப்பாரு அறுபது பெர்சன்ட் செஞ்சிருப்பாரு அவருக்கு அறுபது தான் கொடுப்பாங்க சரி இதுதான் அதுல உள்ள பெர்சன்டேஜ் கணக்கு தான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தை நான் எந்த அளவுக்கு பரிபூர்ணம் முடிச்சேன் அப்படிங்கிறது அந்த கேள்வி ஊழியம் சிறுசா இருக்கலாம் பெருசா இருக்கலாம் அது அவனவனுடைய பிரயோஜனத்துக்கு ஏற்றபடி கொடுக்கப்படும் சரி அந்த மாதிரி கரெக்ட் இது வந்து ஒரு விஷயம் ஒரு கொஸ்டின் நீங்க கிளியரா சொல்லிட்டீங்க இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து பரிசுத்தவான்கள் ரகசிய வழி எடுத்துக்கொள்ளப்படுறாங்க அல்லது விசுவாசம் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுறாங்க ஏழு வருடம் வந்து உபத்திர காலம் மகா உத்தரகாரம் பூமியில் நடக்குது அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கீழே வந்து பரிசுத்தவான்கள் அவங்க எல்லாம் மேலே போனவங்க கீழே வந்து ஆயிரம் வருடம் வந்து அரசாட்சி பண்றாங்க ஆமா சரி ரைட்டு இப்போ வந்து ஆண்டோட சித்தம் இல்லாம யாரோ சில பேர் மறித்து போயிருப்பாங்கல்ல அவங்களோட நியாய தீர்ப்பு எப்போ வருதுன்னா ஆயிரம் வருடம் கழிச்சு தான் கழிச்சு தான் வருது அப்போ அது வரைக்கும் அவங்க ஆத்மா எல்லாம் எங்க இருக்கு அவங்க ஆத்மா வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு அமைதியான ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில அது வந்து பாதுகாக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படியே ஏன்னா மருத்துவர் வந்து அவங்க வந்து அந்த ஒரு அது என்ன சொல்வது ஒரு அமைதியான ஒரு ஒரு அது ஒண்ணுமே இருக்காது பிளாங்கா இருக்கும் அப்படி அந்த இடத்துல அப்படியே கொண்டு வந்து அப்படி ஒரு கோமா மாதிரி அப்படி கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டிருப்பாங்க இதுல சிலருக்கு என்ன செய்யும் சொன்னா சிலருடைய பாவங்கள் வந்து பூமியில வாழும் போதே அது வந்து பரிபூர்ணமாயிரும் ஏன்னா வந்து வசனத்துல போட்டு சிலருடைய பாவங்கள் வந்து பரிபூர்ணமாகி சிலருடைய பாவங்கள் பரிபூர்ணமாகி நியாய திருப்புக்கு முந்தி கொள்ளும் நியாய திருப்பு தண்டனை வர்றதுக்கு முன்னாலே இவனுடைய பாவம் வந்து பரிபூர்ணமானா இவன் அப்பவே கொண்டு வந்து அந்த ஆயிரம் வருடம் தீர்ப்பு வர்றதுக்கு முன்னாலே தண்டனையில் கொண்டு போட்டுருவாங்க ஓ சரி சரி அவன் தண்டனையில போட்டுருவாங்க மற்றபடி இந்த கொஞ்சம் நார்மலாக அப்படி இப்படி இருக்கிற ஆள்கள்லாம் நியாய திருப்புக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது வந்து இழைப்பாறுதல் நித்திரை தூக்கம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த நாள் வரைக்கும் அப்படியே காத்திருப்பாங்க அந்த உயிர் தெல்ற காலத்துல தான் எல்லாம் வெளியே புறப்பட்டு வருவாங்க அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு அப்புறம் தெரியாது அது வரைக்கும் அப்படியே அவங்க ஒரு சூழ்நிலை வைக்கப்பட்டிருப்பாங்க அதுலயும் வந்து வந்து சென் பர்சன்ட் வில்லன் எல்லாம் இருப்பான்ல அது மாதிரி ரொம்ப வந்து கொடுமையா இந்த ஹிட்லர் மாதிரி இந்த மாதிரி ரொம்ப கொடுமை பண்ண ஆட்கள அவங்கள வந்து இந்த நியாய தீர்ப்பு வரை காத்திருக்க மாட்டாங்க அந்த வசனத்துல இருக்கு அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா நியாய தீர்ப்புக்கு அவங்க பாவம் வந்து முந்தி கொள்ளும் அப்படி ஆட்கள் எல்லாம் இறந்த உடனே என்ன செய்வாங்கன்னா சங்கிலி எல்ல கட்டி அப்பவே கொண்டு போய் நியாய தீர்ப்புல அந்த அந்த தண்டனை களத்துல வச்சிருவாங்க சரி அந்த மாதிரி நடக்கும் இல்லை இன்னும் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இதை நல்லா சொன்னீங்க அதாவது ஒரு 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 ஊழியம் செய்கிறாரு ஒரு பரிசுத்தவனாக இருக்கார் அவர் கொடுக்கப்பட்ட வேலை நூறு சதவீதம் முடிச்சிட்டார் இன்னொருத்தர் அறுபது முடிக்கிறார் இன்னொருத்தர் முப்பது முடிக்கிறார் இப்போ முதல்ல வந்து நூறு சதவீதம் வந்தவங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து நியாய தீர்க்கிற வேலையை அங்கேயே மேலேயே பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு அடுத்த லெவலில் இருக்கிறவங்க ஆயிரம் வருடம் பூமியில் அரசாட்சி பண்ணும்போது அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை அந்த நூறு முப்பது அறுபது அந்த எல்லாமே அங்கேயே முதலே முடிச்சிருவாங்க அவங்க நியாய திருப்பி முடிஞ்சிருவான் நியாய திருப்பி அவங்க அவங்கள இங்கே வரமாட்டாங்க அவங்க வந்து ஆரம்பத்திலே முடிச்சிருவாங்க முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து இதுக்காக காத்திருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற ஸ்தானம் தான் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸ்தானம் பரலவத்துலேயும் சரி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த போஸ்டிங் இருக்குல்ல அது வித்தியாசமாக இருக்கும் நான் இப்போ வந்து முப்பது சதவீதம் செய்தேன் அப்படி முப்பது சதவீதம் தான் நான் நிறைவேற்றிருக்கேங்கிறக்காக என்னை வந்து நீ மறுபடியும் அந்த நியாய திருப்பு அந்த நியாய திருப்பி சொல்ல அந்த நூறு அறுபது முப்பது எல்லாருமே முதல் நியாய தீர்ப்பு அடைஞ்சிருந்தாங்க பூமியில அரசாட்சி பண்ண போறாங்கல்ல அவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்தானத்துல வைப்பாங்கல்ல அப்ப அந்த பர்சன்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஹையர் ரேங்கிங்ல இருப்பாங்கல்ல அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சி காலத்துல அதுதான் கேட்கும் அதுதான் அப்ப அதுல வந்து ஆக்சுவலா இப்ப வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப தேவனுக்கு ஊழியம் செய்த கருத்துடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் இருப்பாங்கல்ல அவங்கள இந்த முதலாம் நியாய தீர்ப்புக்கு உரியவர்கள் யார் அப்படின்னு முதல்ல தேர்வு செஞ்சு அவங்க வந்து முதலாம் உயிர் தெழுதல்ல பங்கு பெறுவாங்க சரி
அப்போ அவங்க மாத்திரம் தான் வந்து உயிர் தழுவாங்க அதில் வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க உயிர் தெழுந்து விசாரிக்கப்படும் போது அதில் வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் இவர் நூறு இவர் அறுபது இவர் முப்பது இவருக்கு வந்து ஒன்று கட்டினதெல்லாம் வெந்து போச்சு ஆனால் ஜீவன் மாத்திரம் தப்பிச்சிருக்கு சரி இப்போ அப்படின்னு அவங்களுக்கு அந்த ரட்சிப்பு மாத்திரம் கொடுத்து வச்சுருவாங்க ஆனால் கர்த்தருக்குள்ள மறித்த எல்லாருமே எல்லாருமே இருந்த இப்போ வந்து வந்து விசுவாசியில் இருந்த சபையில் இருந்த எல்லாருமே இந்த முதலாம் உயிர் தலையில் பங்கு பெறுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அந்த முதலாம் உயிர் தலை பங்கு பெறுவதற்குன்னு சிலரை வந்து முன் இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு முடிச்சிருக்கான் இந்த இந்த ஆள்லாம் இந்த முதல் வருகை வரும்போது என்னுடைய ரகசிய வருகை வரும்போது இவங்க வந்து முதலாம் உயிர் தழுதல் இவங்களுக்கு சம்பவிக்கணும் அப்படின்னு கொண்டாடுவாங்க அது பேர் முதலாம் உயிர் தழுதல் அதான் அந்த வசனத்தில் அங்கே வந்து போட்டிருக்கு அந்த உயிர் தழுதலில் பங்கு பெற்று வருவாங்க இப்போ நான் சொல்ல புரியுது புரியுது நல்லா புரியுது அப்போ இது வந்து எல்லாருக்கும் நடக்கிறது இல்லை அந்த உயிர் தழுதலுக்கு பங்கு உள்ளவர்களாக வாழ்ந்தவர்களுக்கு தான் ஓரளவுக்காவது கத்தருடைய காரியத்தை செஞ்சு நிறைவேற்றி ஒரு முப்பது சதவீதமாக செஞ்சவங்கன்னா பேரெல்லாம் முதல்ல வந்து மார்க் பண்ணிடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் வரும்போது கல்லறைகள் வந்து திறக்கப்பட்டு இவங்கெல்லாம் மேலே புறப்பட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு வந்துடுவாங்க அப்போ அந்த ரகசிய வருகை வரும்போது உயிருள்ள பரிசுத்தவான்கள் அந்த முதலாம் உயிர் தழுதலுக்கு பங்குள்ளவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவங்க வந்து அங்கே வந்து விசாரிக்கப்படுவாங்க அவரவருடைய கிரி வந்து காட்டப்படும் இதை வந்து ஒன்று குறிந்தியன் புஸ்தகம் மூணாவது அதிகாரத்தில் ரொம்ப தெளிவாக அந்த காரியத்தை வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி அதை நம்ம பார்த்துருவோம் பார்த்துருவோம் அதில் என்ன போட்டிருக்கோம் எந்த வசனம் மூணாவது அதிகாரத்தில் வந்து பன்னெண்டாவது வசனத்தில் வந்து சரி அவர் சொல்கிறார் ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன் வெள்ளி விலையார பெற்ற கல் மரம் புல் வைக்கோல் ஆகியவைகளை கொண்டு கட்டினால் அவனவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும் நாளானது அதை விளங்க பண்ணும் எந்த நாள் நாள் அப்படின்னு சொல்றதே அவங்க வந்து இந்த நியாய தீர்ப்பு நாள்களை தான் சொல்லுவாங்க நாளானது அதை விளங்க பண்ணும் சரி ஏனெனில் அது அக்னி நாளே வெளிப்படுத்தப்படும் அவனவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளது என்று அக்னியானது பரிசோதிக்கும் அதன் மேல் ஒருவன் கட்டினது நிலைத்தால் அவன் கூலியை பெறுவான் அது என்ன நீங்க செஞ்சீங்களோ அதுக்குண்டான பலன் அவன் வந்து பெற்றுக்கொண்டுருவான் கூலியை பெறுவான் ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டமடைவான் நஷ்டமடைவான் அவனோ ரட்சிக்கப்படுவான் அதுவும் அக்னியில் அகப்பட்டு தப்பினது போல் இருக்கும் ஒரு நெருப்புல வந்து அகப்பட்டு அது கடைசி நேரத்தில் கால்வாசம் அது அது மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு போட்டுருவேன் நீ அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த வசனம் சொல்லுது இது வந்து அந்த முதல் உயிர் தெழுதலை குறித்து அந்த தேவன் நம்ம கொடுக்குற முதல் நியாய தீர்ப்பை குறித்து எழுதப்பட்ட ஒரு காரியம் சரி அவங்க வந்து அந்த முதல் நியாய திருப்பில் தான் இவங்க இந்த காரியங்களை வந்து அடைகிறாங்க இங்கே பாருங்க இருபதாவது அதிகாரத்தில் முதலாம் உயிர் தெழுதல் அப்படின்னு ஒரு வசனம் போட்டிருக்கு சரி அதில் வந்து அஞ்சாவது வசனம் வெளிப்படுத்தல் இருபதா வெளிப்படுத்தல் இருபது அஞ்சு சரி மரணமடைந்த மற்றவர்கள் அந்த வருஷம் முடியுமளும் உயிரடையவில்லை இதுவே முதலாம் உயிர் தெழுதல் அந்த ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ஆயிரம் வருஷம் முடியுமளவும் மற்றவர்கள் வந்து உயிர் தழலை அதுக்கு முன்னால் உயிர் தழுந்தாங்கல்ல அதுக்கு பேரு முதலாம் உயிர் தழு உயிர் தழுதல் அதுக்கு அது அதுக்கு முன்னால் உள்ள வசனங்களை பாருங்க சிங்காசனங்களை கண்டேன் நியாயத்திற்கு கொடுக்கும்படி அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது ஏசி நிமித்த சாட்சி நிமித்தம் தங்களுடைய மரணத்தை வந்து அடைஞ்சவங்க மிருகத்தை வணங்காதவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து உயிர் தெழுந்து ஆயிரம் வருட அரசாட்சி பண்ணாங்க மற்றவர்கள் உயிர் தழலை இந்த முதல்ல எழுந்தாங்கல்ல அது அந்த அந்த உயிர் தழுதலுக்கு பேர் தான் முதலாம் உயிர் தழுதல் அப்போ இந்த முதலாம் உயிர் தழுதல் எப்போ நடக்கும் கேட்டால் ஆயிரம் வருடத்திற்கு முன்னால் நடக்கும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்னால் அப்படிதான் போட்டிருக்கீங்க அப்படிதான் போட்டிருக்கு இதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா அவர்கள் உயிர் தெழுந்து கிறிஸ்துவுடனே ஆயிரம் வருட அரசாண்டார்கள் அப்படின்னா அந்த உயிர் தழுதல் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்னால் நடக்குது அப்ப அந்த ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சிக்கு முன்னால் அந்த உயிர் தழுதல் நடக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாலே இவர்கள் வந்து நியாயம் திருக்கப்பட்டிருக்கணும் இவர்கள் அப்ப அந்த உயிர் தழுதல் அப் அப்பதான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இந்த ரகசிய வருகைங்கிற கான்செப்ட் அந்த இடத்துல கொண்டாந்தாத்தான் வந்தாதான் இவர்கள் வந்து நியாயம் விசாரிக்கப்பட்டு ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில ஆட்சி பண்ணுவதற்கு உண்டான தகுதியானவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்கள் ஆட்சியில் அமர வைக்கப்பட்டு ஆயிரம் வருட அரசாட்சி நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் திரும்ப வருவார்ல அதுதான் வந்து பகிரங்க வருகை சொல்றோம் அந்த வருகையில வரும்போது ஆயிரம் வருட முடிவுல வந்து எல்லாரையும் இது பண்ணும் போது பூமி எல்லாம் மாறி அதுக்கப்புறம் ஒரு நியாய திருப்பு வரும் அப்போ தான் எல்லாரும் உயிர் தழுவாங்க அதுக்கு ரெண்டாம் உயிர் தழுதல் அப்போ முதலாம் உயிர் தழுதல்ங்கிற வார்த்தை போட்டாலே ரெண்டாம் உயிர் தழுதல் ஒரு வார்த்தை இருக்கு அடுத்த இன்னொரு ஒரு
இரண்டாவது மரணத்துக்கு அதிகாரம் இல்லை இவர்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக ஆசிரியராயிருந்து அவரோட கூட ஆயிரம் வருடம் அரசாளுவை செய்வார்கள் பார்த்தீங்களா ஆமா அப்ப தெளிவா போட்டிருக்கு நம்மா கரெக்ட் இதுல இன்னொரு விஷயமே போட்டிருக்கு இந்த நாலாவது அதிகாரத்துல கடைசியில ஒரு காரியம் என்னன்னா தங்கள் நெற்றிகளிலும் தங்கள் கைகளிலும் அதன் முத்திரையை தரித்து கொள்ளாமலும் இருந்தவர்களையும் கண்டேன் அவங்களும் வந்து அந்த செவன் இயர்ஸ்ல இருந்து அதுல இருந்து அந்த அதுல இருந்து அவங்களும் அவங்க வந்து உயிர் தெழுந்து உயிர் தெழுந்து போறவங்களும் உயிர்றாங்க அப்ப இவங்க எல்லாம் வச்சு மொத்தமா வந்து விசாரணை பண்ணி இதுல தகுதியுள்ள பாத்திரங்கள் வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டு சே தேர்வு செய்யப்பட்டு இப்போ என்னென்னா முதல்ல மறித்தவர்கள் அங்கே வந்து நியாய தீர்ப்பை வந்து அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் இந்த உபத்திரவத்திலையும் தங்களுடைய விசுவாசத்தை வந்து விட்டுறாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இருந்தாங்க அவங்களும் வந்து ரத்த சாட்சியை மதிக்கிறாங்க மறிச்சோடனே அவங்களும் அப்போவே வந்து அவங்க வந்து விசாரிக்கப்பட்டு இவங்கெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்டு இவங்க தான் அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் கர்த்தரோடு கூட ஆளுமை செய்கிறதுக்கான அந்த உயிர் தலைவர்கள் அவங்க வந்து பங்கு பெறுறாங்க கரெக்ட் அப்படின்னா ரெண்டு குரூப் ஒன்று ரகசியர்களை போனவங்க அவங்களுடைய கிரியைகள் மாத்திரமே அவங்க செய்யக்கூடிய கிரியைகள் இருக்குல்ல அந்த கிரியைகளுடைய பலன் மாத்திரம் தான் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்படுது இந்த முதலாம் உயிர் தெழுதலுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த காரியத்துல இந்த கிரியைகளுக்கு உண்டான பலன் தான் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்படுது அப்போ வந்து நான் இப்போ வந்து பூமியில நான் என்ன வேணாமாலும் செய்யலாம் கர்த்துடைய ஊழியத்தை செய்யலாம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கர்த்துடைய ஊழியத்தை கட்டுறது ஒரு பெரிய கல்லுல கட்டலாம் மரத்துல கட்டலாம் மண்ணில் கட்டலாம் எப்படியும் கட்டலாம் ஆனா மண்ணில் கட்டுனது வந்து மண்ணில் கல்லுல மரத்துல கட்டும் போது நாளாகிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் ஒரு புல்லுலையும் வைக்கல்லையும் கட்டினா நல்லா பெருசா ரொம்ப சுலபமா கட்டின மாதிரி தெரியும் ஆனால் நான் என்ன கிரிய செஞ்சு கத்தருக்குன்னு ஒரு காரியத்தை வேலை செய்திருந்தாலும் அதை வந்து அந்த நாள் வந்து பரிசோதனை பண்ணும் அப்படி சோதிக்கும் அது சோதனை பண்ணி பார்க்கும்போது அதுல ஒருவன் கட்டினது நிலைத்தால் அப்ப நெருப்புக்கு முன்னால புல்லு இருந்துச்சுன்னா அழிஞ்சு போயிடும் அவன் கட்டினது வந்து நின்னுச்சுன்னா எவ்வளவு நிக்குதோ அதற்கேற்ற பலன் வந்து அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் சரி அது இல்லாவிட்டால் அவன் அவனுக்கு வந்து செய்ததுக்கு எந்த பலன் இருக்காது அவனுடைய ஜீவன் மாத்திரம் தப்பிச்சு அவன் வந்து பரலோகத்தில் ஒரு பரலோக வாசியாக வைக்கப்படுவான் அப்போ ஒருவன் கட்டினது வந்து அதுலேயுமே வந்து வித்தியாசம் இருக்குது வந்து ஒருவன் கட்டினது நூறு சதவீதம் ஒருவன் கட்டினது அறுபது சதவீதம் ஒருவன் கட்டினது முப்பது சதவீதம் அந்த மாதிரி சில காரியங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தா அவர்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளேயோ தேவனுடைய ஆளுமைக்குள்ளே போகும்போது ஒரு குறைந்த ஸ்தானத்தில் அவங்க வந்து வைக்கப்படுவாங்க புரியுது நீங்க சொல்றது புரியுது அப்போ அப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் பரலோகத்துல இந்த மாதிரி ஏற்ற தாழ்வுகள் எல்லாம் இருக்கா கரெக்ட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அது மத்திய சுசேஷம் அஞ்சாவது அதிகாரத்துல பத்தொன்பது வசனத்துல ஆண்டு சொல்லும் போது என் கட்டளைகளை சிறிது ஒன்றையாவது மீறி ஊழியம் செய்கிறவன் பரலோகத்துல சிறியவன் என்று எண்ணப்படுவான் பரலோக ராஜ்யத்துல என் கட்டளைகளை முழுசா கடைபிடிச்சு ஊழியம் செய்தவன் வந்து என்னுடைய சித்தத்தை செய்தவன் பரலோக ராஜ்யத்துல பெரியவன் என்று எண்ணப்படுவான் அப்படின்னா அப்போ பரலோகத்துல சின்னவர்கள் என்று எண்ணப்படுகள் இருக்கிறாங்க பெரியவர்கள் என்று எண்ணப்படுகிறது இருக்கிறார்கள் என்று கருத்துடைய வசனம் சொல்லுதாங்க ரொம்ப கிளியராக சொல்லுது அப்போ இதில் விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஊழியம் செய்யறது ஒன்று அதை செய்கிறாங்க ஆமாம் அப்போ எவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆகிறோம் அப்படின்றது இல்லை எவ்வளோ குவாலிட்டியாக பண்ணுறோம் ஆமாம் அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா அதில் தான் உங்களுக்கு அந்த நூறு மார்க்கு அறுபது மார்க் முப்பது சதவீதம் வச்சு அதுக்கு உண்டான காரியம் வருது அதில் தான் அதில் வந்து இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம அதில் என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னால் எனக்கு கொடுத்த ஊழியத்தில் நான் எத்தனை சதவீதம் செஞ்சிருக்கேங்கிறதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் நல்ல ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் வந்து சின்னதாக கூட இருக்கலாம் ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் டியூரேஷன்ல செய்யறதா இருக்கலாம் அது அஞ்சு மாத்திரம் முடிச்சிருப்பேன் இன்னொரு ஒருவருக்கு செய்ய கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் ஐம்பது வருஷம் ஊழியமா இருக்கலாம் அவர் ஐம்பதுல வந்து இருபத்தஞ்சு தான் செஞ்சிருக்காருனா அவருக்கு வந்து பாதி தான் நான் அஞ்சு வருஷத்தை முழுசா செஞ்சிருக்கேன்னா எனக்கு வந்து நூறு அப்படி அதுதான் அது பெர்சன்டேஜ் தான் கணக்கு அது எனக்கு சொல்லுங்க இதுல ஒரு விஷயத்துல வந்து ஆண்டவர் கூட சொல்லுவாரு அதாவது என்னன்னா உனக்கு நான் பேசின கூலியை நான் கொடுத்துட்டேன்ல அவர் வந்து அவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு நாலு மணி நேரம் வேலை பார்த்திருக்காரு அவருக்கு வந்து இவ்வளவு கொடுத்துருக்கீங்க நான் எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்திருக்கேன் எனக்கு அதிகமா தானே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல இல்ல உன்கிட்ட நான் என்ன கூலி பேசணும் அதை ஒன்னு கொடுத்துட்டேன்ல அது அப்படின்ற மாதிரி கிளியர் ஆண்டவர் பேசுறாரு இதுலயே வந்து இன்னொரு ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து கவனிக்கணும் இதுல வந்து என்னன
இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது அந்த சித்தத்தையே செய்யாமல் இவங்களாவும் ஒரு காரியத்தை ஏற்படுத்தி ஊழியம் செய்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்களோட ஜீவன் கூட தப்பாது அதில் அப்போ அந்த அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம அதையும் நம்ம வந்து கவனிக்கணும் பேசணும் அது வந்து மத்திய ஏழாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட மாதிரி கர்த்தாவை கர்த்தாவேன்னு சொல்லி ஊழியம் செஞ்சவங்க ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யாமல் போனவங்க அப்படி சித்தத்தை செய்யாமல் அவங்களாவும் ஒரு ஊழியத்தை தங்களுடைய கைப்பட அவங்க வந்து செய்த செய்யறதுனால அந்த ஊழியம் வந்து நிச்சயமா நிலைக்காது அவங்க சித்தத்துக்கு விரோதமா செய்ததுனால அவர்களுடைய ஜீவனும் தப்பிக்காது அதுல அதுதான் அப்ப வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு சித்தத்தின்படி ஊழியம் செய்யணும் ஆமா ரெண்டாவது அதுலயுமே பர்சன்டேஜ் நம்ம கொடுத்த ஊழியத்தை செய்யணும் ஆமா அதுலயுமே நூறு அறுபது முப்பது இவ்வளவு கேட்டகிரி ஆமா இப்ப சித்தத்தின் படி செய்யாதவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆமா அது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா செஞ்சாலும் சித்தத்தின்படி செய்யாததுனால அது வந்து நிலைக்காது கண்டிப்பா அதான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது மட்டும் இல்லாம ஜீவனும் தப்பாது ஜீவனும் தப்பாது சித்தத்தின்படி செஞ்சு ஒரு வேலை பெர்சன்டேஜ் மிஸ் கம்மியான ஒருவேளை சித்தத்தின்படி செய்யாம முழு நிறைய செஞ்சாலும் எவ்வளவுதான் நூறு மார்க் மேல செஞ்சாலுமே வந்து சித்தத்தின்படி செய்யல அப்போ ஜீவன் தப்பா அதான் இன்னொரு இடத்துல சொல்லும் போது இந்த பந்தய சாலையில் ஓடுறதை பத்தி சொல்லுவாங்க நான் எவ்வளவுதான் திறமையா ஓடி முன்னாலே வந்து எல்லாம் வந்தாலும் நான் ஏன் ட்ராக்ல ஓடினா தான் எனக்கு கொடுப்பாங்க அது கரெக்டு அப்படித்தானே நான் வந்து வே எனக்கு தெரியாம நான் வேற ஒரு ட்ராக்ல ஓடுறேன் ஓடி நான் வந்து ரொம்ப வேகமா ஓடி என்னுடைய திறமையெல்லாம் காண்பிச்சு நான் முன்னால வந்துட்டா கூட நான் என்னுடைய ட்ராக்ல ஓடலன்னா எனக்கு அது வந்து முடிசூட்டப்படான் அது இன்னைக்கு வரைக்குமே அப்படித்தான் சட்டம் இருக்கு அது வந்து சட்டத்தின்படி ஓடணும் அப்படி ஓடலைன்னா வரும் அப்ப அதனால என்ன செய்வாங்கன்னா சிலர் வந்து நல்லா ஊழியம் செய்வாங்க ஆனா அது தேவன் தனக்கு கொடுத்த ஊழியமா அந்த தேவனுடைய சித்தம் இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அதனால நான் சில இடங்கள்ல நான் சொல்றது கர்த்தருக்கு வந்து ஊழியம் செய்யாதீங்க கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்யுங்கன்னு சொல்லணும் கரெக்ட் ஏன்னா ஊழியம் சொன்னா நம்ம என்ன வேணாலும் எனக்கு தோன்ற அளவுக்கு நான் இப்ப ஃப்ரீயா இருக்கேன் இதை செய்யறேன் நான் அதை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செய்யலாம் சரி ஆனால் நான் கருத்துடைய சித்தத்தை செய்யறேன்னு சொன்னா எனக்குன்னு என்ன நியமிச்சு வச்சிருக்காங்களோ அதை நான் செய்து முடிக்கணும் அது செஞ்சு முடிச்சாதான் எனக்கு இந்த தேவன் நம்ம கொடுக்கூடிய அந்த கிரீடத்தை நான் வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பலனை நான் வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுவேன் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க இப்ப இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு கேள்வி மட்டும் எனக்கு வருது அது அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து பேச நினைக்கிறேன் போது ஒருத்தர் ஊழியம் செய்யறாரு ஆனா வந்து அவர் சித்தத்தின்படி செய்யறாரா இல்லையா அது எப்படி முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறது ஆமா ஒரு வேலை சித்தத்தின்படி செய்யலை அப்படின்னா அதை எப்படி நான் கரெக்ட் பண்றது இந்த கேள்வியோட நம்ம அடுத்த வாரம் நான் வந்து உங்களை சந்திக்கலாம் நினைக்கிறேன் நேர்களே இந்த நாள் நிகழ்ச்சியிலையும் கூட பாருங்க தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அதை பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பேசிட்டே இருக்கிறோம் இதுல வந்து பல விஷயங்கள் உண்மையிலே சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சி வந்து திரும்ப திரும்ப போட்டு போட்டு நீங்க கேளுங்க ஏன்னா வசனத்தோட நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கு அந்த வசனத்தை திரும்ப திரும்ப படிங்க அது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் இதே போல இன்னொரு நிகழ்ச்சியில சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களை இந்த விடை பெறுவது உங்கள் நண்பர் ஜேம்ஸ் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி மிருகத்தின் முத்திரை நியாய தீர்ப்பு போன்றவைகளை குறித்து மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்ள ஏசுவின் வணி ஊழியங்கள் வழங்கும் தீர்க்கதரிசி வின்சன் செல்வகுமார் அவர்களால் எழுதிய புத்தகம் மூன்று மொழியில் வெளிவந்துள்ளன தமிழில் வெளிப்படுத்தின விசேஷ செய்திகள் ஆங்கிலத்தில் அன்வெளிங்க மிஸ்ட்ரிக பப்பக்கலிப் கன்னடத்தில் பிரகடனை புத்தகா இப்பொழுது விற்பனையில் உள்ளன இதை அமேசானிலும் பிளிப்கார்ட்டிலும் எங்கள் ஆப்பிலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஏழு மூன்று ஒன்று ஏழு இரண்டு இரண்டு ஒன்பது ஏழு ஏழு முதல்ல ரகசிய வரும் வரும்போது உயிர் தெழுது நடக்குது அப்ப வந்து இத்தனை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்களா இருக்காங்க இப்ப ஆபரகம் காலத்துல வாழ்ந்தவங்களா இருக்கிறாங்க இப்ப ரீசெண்டா சமீபத்துல இப்ப வாழ்றவங்களும் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே வந்து உயிர் தெழுந்துருவாங்களா ஆரம்பத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நடக்கும் அப்ப வந்து ஒரு ஒரு கிறிஸ்துவ கிறிஸ்தவரா வாழ்றாரு ஆனா முதல் உயிர் தெழுதல்ல உயிர் தெழப்படவில்லை ஆமா அப்ப அந்த கேஸ்ல அவருக்கு என்ன நடக்கும் இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இப்ப வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டீங்க அதாவது கத்தருடைய சித்தத்தின்படி செய்யணும் ஊழியும் செஞ்சாலும் செய்யணும் இப்ப நான் செய்யற ஒரு ஊழியம் இது கத்தோட சித்தத்தின்படி தான் இருக்குதா இல்லையா இது எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது கண்டனை பெற வேண்டிய யாருமே அதுல உயிர் உயிர் தெரிய முடியாது இவங்களுக்கு எல்லாம் பலன் கொடுக்க போறேன் அப்படிங்கிறவங்க தான் உயிர் தெருவாங்க ஒருவர் கிறிஸ்தவரா வாழ்றாரு அந்த முதல் உயிர் தெழுதல் உயிர் தெல அப்படின்னா ரெண்டாவது உயிர் தெழுதல் அவங்க வந்து வந்தா அவர்களுக்கு உண்டான தண